今回は341はみんながヒーローになるまでの物語マイナス1について、読者の反応集を紹介します。高評価チャンネル登録励みになりますので、お願いいたします。それでは本編へどうぞ。マイナス1って、ヴィランといえどもみんながヒーローになるまでの物語であり、同時にヒーローたちのそれとは無反対の物語でもあり、って感じか。最後のページに1話のヘドロ。あれやっぱりヘドロだよね。ブワイスの血はやべえぞ。全面戦争編では本領を発揮する前にホークスが何とかしたぜ。ここで退場は寂しくなるがチート個性化したからな仕方ないな。と思ったらこれですよ。やばくね。先週言ってたヒーロー側のカッコ撃破が早速難しくなった感。ヴィラン側はなんならしがらき、オールフォーアン、ダビトトップ3増やして、物量と質で終わらせられることになったし。しばらきとオールフォーアン揃って出てきたら負けって言ってたのに、それが複数現れる可能性出たのか。てかこれをびき出す作戦成功しても増やした方でした。みたいな展開も起こりうるのか。これは全く考えてなかったわ。トガちゃんにとってプワイスは大切なお兄ちゃんで好きな人だからそら個性まで使えるわな。地味に一話のヘドロってオールマイトでないと。まともに攻撃通らないレベルなのに殺す以外で誰か勝てるんかトドロキくんの氷結で凍らせたらいいんじゃねヘドロの再登場とか予想してた人いる割とここでもヴィランスレでは語られてたけどやっぱり出てきたね。久しぶりのトガちゃんかい。まさかプワイスの血があるとは、決戦時に一波乱ありそうで楽しみだけどヒーロー側の損害も大きくなりそうで辛いな。ブワイス大好きだからトガちゃんの大事な人だってはっきり分かって嬉しすぎる。そしてやっぱお家の落書き凄まじいな。他の家もひどそう。ジェントルもマキアも落書きひどかったね。しかもすでに誰もいないとはいえ中に入って落書きや荒らしてる。トガちゃんの家ひどいな。バキの家じゃないんだから。スピナーが覚悟決めてしまったのがなんだか寂しいな。連合の中では普通よりの人だったのに。もしかしてマイナスモンに3と続いていくダビのくせにちょっと優しかったな今週。エンデバーに苦労してほしいって言ってるけどちゃんとピンポイントにトガちゃんの家焼いてるもんな。親に否定された者同士、多少はシンパシー感じてるのかもな。セリフもいい感じな。まあ、笑えるために瀕死のヒーロー社会にとどめを刺すってことなんだけど。医療差別に触れてきたってことは正直君の出番になるのかな。やっぱダビの言ってたプワイスがいればより確実にみたいなセリフって戦力面でのことだったんだな。うんこの落書きちょっと笑っちゃったけど廃墟の落書き感ある。なんか丸抜ゲームしてるやつもいてダメだった。トガちゃんの再現度具合ではヒーロー勝てなくないか。きっと誰もが誰かのヒーローって確か。映画一作目コラボだったメリッサ主役の読み切りのタイトルだよな。いい話だったのに最悪な形でオマージュしやがって顔金玉。ヘドロと来週救済で頭混乱するわ。来週救済だけど4日に33巻来るの嬉しい。書き下ろしおまけが楽しみよ。ダビのやけど後めっちゃ広がってんな。そのうち顔全部に広がりそう。やっぱ死ぬのかな。残された血液が少量で、変身時間短そうなのはまだ救いかな。しがらきとかコピーしまくったら短時間でも十分積みそうではあるが。しがらきのかけた指再生し始めてない生えてきてるよね怖い。生えてるし本人もなんか変な汁出てるし溶けてるスピナーが渡された黒いやつなんだろう。スピナーの存在が医療系個性持ちを敵連合というか解放戦線に新たに参加させるシンボルになったのね。状況的にしがらきの体完成するまでの間はスピナーたちがヒーロー側を強襲する感じスピナーがヴィランにとってのヒーローという名のみこしに担ぎ上げられてる。悪のメシアとはまさにこのこと。いやどうすんだこれ、今のヒーロー陣営でプワイスどうにかできるやついるか。ちょっとラビティの個性使っただけで血が吹き出してたし、下手すると短時間大暴れしてそのまま力尽きちゃう可能性もあるのでは。でもあの時はボロボロに追い詰められてからの覚醒だったしな。万全な状態で変身相手の個性使った場合はどれぐらい持つんだろう。全面戦争の時もしガラキやハイエンドノーム増やされたら負けるから、その前に殺したからな。
。ルアイス神でその個性もないと思ってるから普通に致命的だと思う。死柄木の肝い肉体よく見ると全部手。クマムシっぽくて可愛いですね。死柄木の感じはあれだ。アキラの鉄尾みたいな印象だな。死柄木はたくさんのテンコセルフパロとそこそこの鉄尾パロが含まれてる。ていうかとガチャンで。プワイス兵力増産作戦ができるならプワイスを殺してしまったホークスを辛いな。なんならトガちゃんのプワイスの個性によってホークスが死ぬ可能性正義の敵は別の正義じゃないけど、完全凶悪の物語でもないしなヒロアカ。ヴィラン連合のメンバーは何かしらの救済かっこと罰があってほしい。あ、オールフォーワンはひたすらしばかれてくれ。頼むから。ヒーロー側には想定以上に厳しい状況になってきたけど、青山くん作戦で一死報いられる、のかどっちの陣営も作戦半分成功して半分失敗して、結局真正面からの全面衝突になりそう。なおその場合の戦力差。ヒーローの誰かを助けるってことは誰かを見捨てる、みたいな感じの思い出したわ。社会に適応できない医療系からしたらヒーローは助けてくれないどころか。攻撃してくるヴィランみたいに思えるのかね。医療系は猫や犬みたいな可愛い生き物ならまだいいけど、虫とか爬虫類系は特に風当たり強そう。つゆちゃんの友達のハブの子も怖がられてたよね。可愛い生き物系でも勝手に触られるみたいなセクハラで苦労しそう。ヘドロもヴィランに落ちるまでには色々あったんだろうな。あの個性じゃ普通に社会生活送るのも難しいだろうし。ただその境遇からつゆちゃんもハブコちゃんもヒーローを目指したわけだし、医療型はヴィランになる可能性が高いだけで、ヒーローになったり一般女性みたいに普通に生きてる人もいるんだよな。スピナー率いる医療のボートとの戦いはそういう医療ヒーローが鍵になるかもしれない。ダビ君はひたすら楽しそうでこっちまで笑顔になる。ツワイスは個性の危険度から殺害されたわけだし、トガちゃんもとどめ刺されるのかな。にしてもトガ家の落書きひどいな。やらかしたことはあれだし真意を知る人がいないから仕方ないかもしれないけど、個性関係の趣味思考で思い詰めた末の事件だったわけだし。ダビがかっこない振動であれ優しい言葉をかけたツワイスが死んじゃったから、トガちゃんも同じようになる可能性。あとはコンプレスがどう動くかだな。そういえば単行本で作者がまだ出番あるって言ってたっけつまり脱獄するってことトガちゃんの柱の身長を測るやつが3歳までなのは個性発言してからはやってないってことなんだろうか。切ないな。死んだやつの血でもやっぱり有効なのかな。トガちゃんの個性の覚醒はまだお茶子でしかやってないよね。死んでる人の血だと発動しない、なんて都合のいいことは起きてくれないかな。というか2倍ってプワイスの頭おかしくなりながらも仲間のために全力尽くせる性格だからこそ、自分増やして鉄砲玉にもなってやるぜ。って使い方できたのもあるし、トガちゃんが使うトガの強さですぐ決裂、最悪自分同士の殺し合いになる可能性もあるんじゃね変身ってあくまで影響あるのは体だけで精神はトガちゃんのまんまだし。ただ今回は目的や作戦はっきりしてるだろうし、トガちゃん自身も自分やプワイスのために戦う気満々だろうしなぁ。そんな簡単にうちは揉めしたりはしない気がする。自分自身増やすならそうなる可能性あるけど、もうヒーロー潰すって覚悟できたみたいだしないんじゃないそれにプワイス化した自分自身以外にダビアオールフォーアンとか主力を増やすんだろうし。そういやオールマイトがビラン側しガラキアオールフォーアン、ダビたち主力に解放戦線の残党。タルタロスの脱獄らは脅威として言ってたけど、スピナーは名前でなかったもんな。そんな大して脅威と思ってないスピナーが戦況を動かす、ヒーローかな引きこもってゲームやってた男がこの1年弱でとんでもないところまで来たもんだ。スピナーくんヒーロー目線だと変な剣振り回して色仕掛けに引っかかってうわーしがらきしがらき。って頭かじってたトカゲでしかないからな。改めて戦略的戦術的思考で頭金玉えげつないな。個性抜きにしてもハイスペックすぎる。ヒロアカって本当に面白いですね。皆さんの今後の考察も教えてください。それではさようなら、高評価チャンネル登録も、ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。